Magandang araw sa iyo kapatid, sa lahat na may naabot ng TBN Bible Study in the Sky. Ako po'y natutuwa sa aking po nababalita na maging po sa ibang dako ng bansa natin may mga nagsusubaybay na. At alam ko mga kapatid, hindi sayang ay yung panunod. Ito po ang TBN Bible Study in the Sky. Ako po si Pastor Joseph Samson ng The Blessed Word National Church na nag-aanyaya sa inyo na patuloy pa tayo sumabaybay sa mga programa at mga pag-aaral sa salita ng Diyos sa TBN. Manalangin po tayo sandali. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po muli. Nandito dito naman po kami upang sama-samang ang salita mo ay pag-aralan. Nalangin namin, Panginoon Diyos, na naman ang layunin niyo sa aming pag-aaral ay amin po maipamuhay. We know, Lord God, that life is not meant to be a losing life, but you meant that our life be a successful one, a victorious one. And so, Lord, therefore, I we ask you, be with us, Holy Spirit, guide us as we study. In Jesus' name, amen. Sa araw na ito, mga kapatid, allow me to lead you to a journey towards the winning life that God has given us. And today's episode ay pinamagatan kong Winning Battles. Paano po tayo makagtatagumpay sa ating pong mga digmaan sa ating buhay? At bilang isang uh, pananalita na ating kung gustong pag-usapan sa araw na ito is this, the realities of life. Ano ba ang mga tot- katotohanan sa buhay? Ano ba dapat natin maunawaan, maintindihan sa buhay? Number one, devastation is real. War is real. Battles are real. Tinan po natin ang sinasabi po sa Biblia. Sa aklat po ni Joel chapter 1 verse 4, and this is what you can find there. What the locust swarm has left, the great locust have eaten. What the great locusts have left, the young locusts have eaten. For my anger has turned away from them. Nakakatakot ito eh. Ito ay isang prophecy na binanggit sa atin sa pamagitan ni Propetang Joel. Na sabi, yung mga locusts, yung swarm, ito po, hindi po isa. Dami po nito. Libo-libo ito. At yung kanilang iniwanan, ay kinain ng mga mararami pa at malalaking mga lokos. Itagalog po natin lokos siguro, simplihin na lang natin, tipaklong. At ito po ay nanginain at yung iniwanan nung nauna, kinain pa nung sumunod. Anong ibig sabihin sa atin dito? Life will be full of wars. Life will be full of difficulties and problems. And look at 2 Chronicles chapter 20, verses 1 to 5. The, the, the passage starts with this. After this, the Moabites and the Ammonites came to make war on Jehoshaphat. Some men came and told Jehoshaphat, and they said, A vast army is coming against you from Edom, from the other side of the sea. It is Hazazon Tamar, or En Gedi. Alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek him. Then Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem at the temple of the Lord in front of the new courtyard and said, Now, hanggang muna doon tayo. Second Chronicles chapter 20, verse 5. As I've already mentioned several times in the previous study, life is not easy. When you think that a life is good and beautiful and it's easy, mag-ingat ka. War may just come in. Battle may just come in. Because everyone is facing a terrible devastation, both in personal life and even properties. Famines, 
drought, floods, and other natural calamities are taking place left and right and almost unrelenting. Tingnan po natin itong mga nakaraang taon. Naalala ko yung minsan ako'y nagkakasal sa Tagaytay. Ay yung aming reception area, binaha. Sabi ko, Tagaytay, binabaha. Paano nangyari ito? At sa aming pabalik, sa aming lugar, ay may nadadaanan kayo maraming nagtutumbahang kahoy. Yung pala ay Yolanda na pala yun. Kala ko, Yolanda na doon sa Visayas. Pero dito din, ang lakas din. At maraming mga kalamidad. Maalala ko yung undoy. Nakipagtulong po ako doon sa mga tumulong sa mga nagtas at iligtas sa mga kagamitan. Lumulubog ang tuhod. Yung legs, hanggang tuhod, ang lalim ng putik. At sabi ko, Lord, ano nangyayari? At sa maraming panahon, nakakaroon tayo ng mga kakulangan sa tubig, kakulangan sa pagkain, bigas, pati presyo nagmamahal, at tuloy ang mga tao ay nag-aalisa na lang. Hindi na kaya ng harapin ang mga problema ng buhay. Ito mga kapatid, ang sinasabi kong battles in life. Ano dapat natin i-prioridad? Bago po tayo mapakalalim-lalim sa ating pag-aaral, una sa lahat, gawin po natin prioridad ang pag-aayuno at pananalangin. Prayer and fasting should be our priority, especially in times of great trouble and difficulty. Because coming to God empty brings glory to His name. Lumapit ka sa Diyos na wala kang daladala, wala kang pasan-pasan, nagbibigay po yan ng kaluguran sa Panginoon. And sa buhay natin, mga kapatid, nabanggit yung kanina, life is full of devastation, full of wars and battles happening. Why? Because we have an enemy. We have an enemy but that we don't see. Some people think, nang kaaway niya tao, akala nila, kaaway nila, asawa nila, kapatid nila, o kapitbakay, o sino man. No, hindi po. Mali po tayo doon. Hindi tao ating kaaway. We are not fighting against flesh and blood. Though life is full of battles, and sometimes we think that, you know, uh, it is just all right now. Sanay na tayo eh. May mga papanood niya sa TV, o oh, ba't ni kayo lumikas? Sanay na po kami <laughs> Lagi na lang taon-taon dito, binabaha kami, binabagay lilo ito. Okay na po kami rito. Nasanay na lang ang mga tao. Pero tandaan natin, ang bagyo sa Pilipinas na lang pag-usapan natin. Taon-taon, one after the other. Hindi tayo maubusan ng bagyo. Hindi tayo yung maubusan ng problema. But always remember, talking about our personal struggles, our battles in life, our calamities in life, Listen to what Paul wrote. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Minsan, numabasa ko ito, naalala ko yung mga tao nagsasabi, bahala na yung nasa taas. Sino ba yung nasa taas na tinutukoy mo, kapatid? Baka ako sa taas ng... Kisa mino yan, may taong magdanako, sumigaw pa yan. Sino ba nasa taas? Pero ang sinasabi ng mga tao, taas, akala nila Diyos, yung nasa taas, ang sabi dito, ay mga spiritual na forces, yung po mga masasama, yung, pag sinabi mo, yung sa taas, yan, nasasamba ko. Eh baka ang kaaway ang sinasamba mo. Kaya nga, marami tayong problema we just, because we just don't know whom to worship and we don't know our enemy. Kaya alala, kilalanin natin, sino ba ating kaaway? Hindi yung nanigaw sa'yo kanina. Hindi yung nag, hindi nagpautang sa'yo. Hindi yung ang kaaway mo. Ang kaaway natin ay ang kaaway ng kaluluwa natin, si Satanas. Kaya ang sabi ng Panginoon Yesus Christo sa Juan 16.33, ay sabi niya, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. You see? Yes, we will have troubles. We will have battles in life. But God had already overcome it. Tapos na. Tinapos na ng Panginoon. Tayo lang ang papatuloy. Eh. Para naalala ko, sinasample ko ito madalas. Eh. Tayo, pag nagkasakit ang ngipin, ginagano natin, hawak natin ang ating pisingi maghapon. 
sakit, sakit, sakit ng ngipin ko. Uminom ka ng pampatanggal ng sakit. Wala na yung sakit ng ngipin. Sumasakit pa rin. Alin, ito na pong braso at siko. Sa maghapong ka nakagandun, talaga sasakit yan. Hindi tayo talaga maubusan ng sakit. E eh, tayo din na may gawa niyan. At tandaan natin that our battles in life comes in various forms. Look at 2 Corinthians 4.18. We are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. You see? Pangako ng Diyos ito eh. Maaari ka binubomba, binubogbog ka kaliwat kanan, kapatid. Tandaan mo, maaari ka napabagsak na, pero hindi ka pa out, hindi ka knock down, hindi ka knock out. Maaari ka ikaw persecuted, pero hindi ka pa iniwanan ng Diyos, kahit minsan, kahit san sandali. Ang sabi naman si Santiago, o James 1 and 2, and sabi, Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Testings of many kinds. Ay, pero teka, Problema ba yung binabanggit dito? Yes, problema na ang dahilan para subukin tayo ang ating pananampalataya para tayo ay magtagumpay. Again, you will say, apakadali naman sabihin niya, pastor eh. Pero, yes, it may be easier said than done, but it can be done. You can do it. Why? Look at Psalm 144 verse 1. Praise be to the Lord by rock, who trains my hands for war, my fingers for battle. Ang Diyos mismo ang nagsasanay sa iyo, kapatid. Araw-araw sinasanay ka ng Panginoon. At yung mga problema at mga battles natin sa buhay natin, yan ang pagsasanay ng Diyos sa atin. Ang bawa, hindi ka natanggap sa trabaho, kaya natanggal ka sa trabaho. Pagsasanay yan sa iyo ng Diyos. Bakit? Malay mo, kung yung pinapasokan mo ng trabaho, hindi nagsusweldo. Eh, papasokan mo palang sa trabaho, ay mas malaki ang sweldo. Ito ay totoo. May kasama na ako sa trabaho noon at di kumikita yung aming kumpanya. So, nagkanya-kanya kami at sabi ng isang kasama ko, Jo, a-apply ako kahit saan sa Makati, basta sa Makati, kahit wala sweldo. Ganon, ha? O, di sige. Makalipas sa ilang taon, nagkita kami sa isang gawain. At sabi ko, Brad, ay parin kami Brad, parin kami Christian. Sabi ko, um, Brad, kumusta ka na? May trabaho ka na? Matagal na, Pastor. O, oh, ang kamasa naman, wala pa rin sweldo. O, oh, siyempre ka ako, hiningi mo, trabaho na wala sweldo. Di yun ang nakuha mo. You see, remember this, ang ating dila may kapangyarihan. Ano ang sinasabi mo, yun ang mangyayari. And so, if you believe and if you speak with your tongue, with your heart, that God is your trainer, siya ang nagsasanay sa iyo. Ang sabi, He trains my hand for war, Kapatid, meron bang battle ng buhay? Meron bang digmaan sa buhay mo na hindi mo kakayanin? Wala. Kaya mo lahat. At lalo na ito, tingnan mo ulit. 2 Chronicles chapter 20, verse 15. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. You see? Your battle in life is not yours. Sa Diyos yan. And you don't have the right to fight that battle because it belongs to God. Problema lang, kapatid, we, we spend more time to the things that doesn't matter. Pero what matter, we don't spend time to it. Ibig sabihin, yung mga battle sa ating, madigmaan sa ating buhay, wala namang halaga yan eh. Pabigat nga lang yan eh. Pero yun na natin binibigyan ng pansin. Pero yung dapat natin bigyan ng pansin, ang Diyos, na siya tutulong sa atin, siya nang magsasanay sa atin, hindi natin pinapansin. Kaya tuloy, nakakalimutan natin na pati ang digmaan na dapat ang Diyos ang haharap, ay tayo na rin umakanap. Unang Samuel, 1 Samuel 17.45, David said to the Philistines, You come against me with sword and spear and javelin, but I come to you in the name of the Lord Almighty, the God of these armies of Israel, whom you have defied. You see? Si David hindi natakot kay Goliath. Sa laki ni Goliath, sa liit ni David. Sa pangalan ni Jesus, alam niya. At sa pangalan ng Diyos, alam niya, magtatagumpay siya. And all those gathered here will know that it is not by sword or by spear that the Lord saves. You see? Hindi po tayo maliligtas sa sarili nating kaparaanan. Why? 
for the battle is God's and it is the Lord's. And He will give all into your hands. Ibibigay sa iyo lahat ng katagumpayan ng Panginoon. Sekaraya 4.6 so Sekaraya 4.6 Not by might nor by power but my, my spirit says the Lord of hosts. Mga kapatid, stop struggling. Stop fighting your battle. Let God fight your fight. Pero mga kapatid, you have to do something. First, you have to be courageous. 2 Chronicles 32, 7. The Lord will fight for you. You only need to be still. Exodus 14, 14. You see? Pagka tayo may mga digmaan sa buhay, ah, talagang taranta tayo ingay natin. Talaga namang ang boses natin maririnig sa bawat sulok ng mundo. Sa ingay natin, dami natin complain, dami natin reklamo. Samantalang ang sabi ng Diyos, ako ang aayos ng buhay ninyo. Ako ang haharap sa kaaway ninyo. Tumahimik lang kayo. Tahimik na lang, Brad. Sister, huwag ka na masyadong nag-aabala sa kung anong problema meron ka. Just pray to the Lord. Tingnan natin sandali. Ano ba itong mga spiritual, ang mga battles natin? Number one, yung ating po mga spiritual battles, itatawag ko dito mga inward battles. Ito'y dala ng ating sinful nature. Dahil sa ating kasalanan, marami bumabagabag sa atin yan. Guilt, isa na yan. Yung pong di na maalis-alis yung condemnation. Nakalimutan natin na sa Roma 8.1, sabi, For there is no more condemnation. Wala na pong pag-usga sa iyo. Wala ka ng guilt. You're no longer guilty in the sight of God. Yan lang dahil sa ating sinful nature na we don't want to address, we experience unnecessary emotional stress. We experience unnecessary spiritual problems. So ano nangyayari? Pagkagulo na tayo, may digmaan na tayo sa ating dibdib, sa ating puso, spiritually and emotionally, ano lumalabas? Pag nababalis sa ang tao, ulcer. So if you ha- are having uh, battles in life that you don't want to solve or deal with, you will be sick. Magkakaroon ka ng sakit. Magkakaroon ka ng kahirapan. Magkakaroon ka ng mga kagulumihan o gera. Makakarinig ka ng mga gossips. At marami kang masasalubong na problema. So, how do you fight your battle? Second Corinthians 10, 4. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. You see, pagka may battle ka, may digmaan ka sa buhay, hindi yung pamamaraan mo ang lutos, uh, lut, makakalutas niyan. Ang makakalutas sa problema mo, sa digmaan mo sa buhay, ay yung kasangkapan, ang baluti na bigay ng Panginoon. Ephesians chapter 6, verse 17, Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Here is the Word of God. Use this word. Ito, takot ang demonyo dito eh. Magi sa pangalan pa lamang ni Jesus, takot na ang demonyo, nanginginig na siya. Kaya lang, ito, this is our full folly. Itong kalukuhan natin eh. We fight battles that don't matter. But we don't fight the battle that matters. Ayan. Nauubos ang oras natin sa kapakikipagdigma sa mga walang mga saysay na problema sa buhay. Samantalang yung mga mahalagang bagay sa buhay na makalulutas sa ating problem, problema, hindi natin binibigyan ng pansin. We spend more time dealing with the non-issue problems and we're spending lesser time fighting the things that doesn't matter. Kaya nga, ang sabi ni Piet, Peter, and this is a strong warning, the enemy is like a roaring lion seeking whom he can devour. Nandun doon siya para siyang uh, nasa ambush position. Pag nalingat-lingat ka, naligaw-ligaw ka, ay kapatid, madadakba ka ng kaaway. And that's why the Lord gives us a very strong challenge as people of God. As sabi niya sa 2 Chronicles 7.14, If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn away from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins and will heal their land. Kailan daw gagalaw ang Diyos? Sa bandang binasa natin, sa oras na tayo'y manalangin, magpakumbaba, at hanapin ang kanyang mukha, doon gagalaw ang Diyos. Doon sa nabanggit natin kanina, ano? Ang digma natin ay sa Diyos 
kung tayo tatahimik. At ang digmaan natin, pagtatagumpayan natin kung ang kasangkapan ng Diyos ay ang ating gagamitin. Ano ang kasangkapan ng Diyos? Pray, prayer, and fasting. God is calling us to pray and fast. God is calling us to be humble and seek His face. You see, prayer is man's greatest privilege. Bakit? Privilegio. Isipin mo kapatid, <clears throat> yung boses na iba, di ba naririnig eh? Kahit kapitbahay mo, di mo marinig eh. Pero every time you pray, I assure you, you will hear God's voice. And what is that voice? This is the powerful voice that created the universe. The voice that said, let there be light. Yan ang maririnig mo tuwing ikaw yung nananalangin. Kaya pag nanalain ka, may sakit ka, may problema ka, meron kang battle sa life, sasagutin ka ng Diyos. May sakit ka, I am your healer. May problema ka sa provision mo, I am your provider. May problema ka sa kapayapa, wala kang kapayapaan, sabi niya, I am your peace. And our peace is saying, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. That is our greatest privilege. So therefore, let us prepare for battle. Let us come before the Lord and answer the divine summon of God. Pray and fast. Wake up. Huwag na po tayo tutulog-tulog. Kaya po tayo punong-puno ng problema kasi wala. Hindi natin pinapasa. Bali, wala lang. Pero patas, pagdating ng dulo, saka tayo mamong problema. Look at this. Marami sa atin inuubo. O wala lang yan, ubo-ubo lang yan. Yung pala may cancer na sa baga. Yung iba, kunting sugat din. Ah, wala, wala. Ay, pala, malala na. So wake up, you drunkards, as said in Joel 1.5. Mourn like a virgin, repent, declare a holy fast. And yes, life may not be easy, but God has given us power. And that is the power of prayer and fasting. Prayer and fasting makes us victorious in battles. Mga kapatid, this should be our first response. And si Jehoshaphat, Nung siya ay napaligiran ng kaaway, he called for prayer and fasting. And later, he exalted God. He recognized power, God's power and declared weakness, his own weakness, I mean, before God. And he focused his eyes on the Lord. Kapatid, sa araw na ito, kung ikaw nagugulumihan ng sa buhay mo, come to the Lord. Be devoted to the ways of God. Walk in the ways of the Lord and wait and wait upon the Lord and win your battles in life. Sundan so, ninyo, abangan ninyo ang susunod dito. Sapat makikita natin ang isang haring matagumpay nagkaroon ng malaking battle sa buhay. Pero nagtagumpay siya. Bakit? Ang sabi, the battle is not yours, it is God's. Kapatid, ako'y nagpapasalamat sa iyo sa iyo pagsubaybay. Nawa, huwag kang mapapagod sa pagsusubaybay sa mga programa ng TBN at ito pong ating pong mga Bible study in the sky. Marami pong inilaan sa atin ng Diyos na magandang aralin na alam ko makakatulong sa atin sa araw-araw. Manalangin tayo, sandali kapatid. Painon namin Diyos, alam nyo ang aming buhay. Alam nyo, Painon, ang aming pinagdaraanan ngayon. At alam ko, Painon, wala kami magagawa para lutasin ang lahat ng ito. Ngunit alam namin, Painon, may kapangyarihan ka. Ikaw ang Diyos at kaya mong lutasin ang pangaming mga digmaan ng buhay ang magumugulo sa aming mga isipan. Sabi mo nga, Panginoon, all we have to do is to be still, manahimik. All we have to do is to be humble and seek your face. Panginoon, help us. And this is our, our prayer, O Lord, our God, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Brother, sister, once again, I'm so glad, I'm so happy that every time we have this Bible study in the sky, di man kita nakikita personal dyan. Pero I'm sure, nakikita mo ako. O, hindi na mahalaga yun kung ako nakikita mo. Ang mahalaga, ako ay natitiyak na sa tuwing nag-aaral tayo, nakikita mo, nararamdaman mo ang Diyos na buhay. Mahal na mahal ka niya, di ka niya iiwanan kahit kailan. Remember, devastation is real, war is real, battles and life are real, But God said, the battle is not yours, it is God's. God bless you, in Jesus' name.